，什么人？这个站住！一滚。林小薇，该怎么办？贼人带着十万两黄金，应该走不远。现在分头组建，应该还来得及。快，上！就就就就就就就，快，快点！快快！就就。要看你们了，竟然让你找到了我们的踪迹，束手就擒，留你们不死。走。啊啊啊啊啊啊啊啊
熊孩子，快躲起来！校尉，太守进去府衙一趟。豪生看管尸体。是。事成之后，把木箱搬到废院。盗劫官器，那可是重罪呀、啊！一万两黄金，能否让你不惧怕大唐律法？榔头，查清楚了。箱子里装的根本不是官器，不是官器，是西域进贡的十万两黄金啊！敢戏耍我们，我定让他们付出代价！大人，西域进贡的十万两黄金就这样丢了？你让我如何去觐见大唐圣人呢？阿鲁大人，你先别急，你在晋阳小住几日，给我们一点时间把黄金找回。好，那我就给你七天的期限。七天之内还找不回丢失的黄金，我只能如实的上奏圣人，到时圣人怪罪下来，你们一干人等全都要人头落地。七日之期，你能找回黄金吗？卑职已经找到线索，在蒙面黑衣人的尸体上，发现了专属守捉狼的纹身印记。是守捉狼盗走了黄金。嗯，据我推测，守捉狼盗走黄金之后，去了废院，是在那儿被人灭了口。是什么人会让守捉狼为其铤而走险？盗走官署的黄金，又是什么人有这么大的本事，能够在一夕之间将守捉狼全部灭口？不是全部，还有活口。小看你们了，竟然让你们找到了我们的踪迹。在守捉狼的尸体中，并没有那个人。只要抓住他，必然能找到黄金的下落。不惜一切代价，必须抓到这个人。是。林校尉，看你平时挺英勇的，怎么昨夜不敌贼寇，让他们在眼皮子底下把黄金劫走了？我的事情不劳你费心，倘若有时间，何不先去把身上的污垢清理一下？嗯、查仔细了，别放过任何蛛丝马迹。是。是那边也是啊，是是。二郎，林校尉，有什么发现？啊，找到了这个。哟，都喝着呢啊！肖校尉。这是肖校尉新添置的佩刀吗？这可是我祖传的横刀。哦，祖传。这把刀呢，是用玄铁打造，削铁如泥
。这刀穗上的顶珠是一块千年古玉，而这刀穗是西域冰丝打造而成。这这这这这这林小伟，看你这表情，我不是想到了什么？在没有确定之前，不便透露。这是死去手镯郎们的画像，你让暗庄去一趟手镯城，打探一下这几人的消息，看看是否注册在即。哎，林小伟，你去哪儿？这大白天你也不怕员外看见？你再忍耐几日，等事情办好之后。我们就可以双宿双飞了。我去看一下。谁啊？林小伟，你怎么来了？我来查案。查案？查什么？能查到我的府上？今日我找到这个。如果没记错的话，好像是你祖传的横刀刀碎吧？这不是我的刀碎，难道我记错了？也难怪你记错啊！这个刀碎看着和我的很像，但是仔细分辨，方有不同。有何不同？我刀碎上的顶珠是一块千年古玉，而刀碎呢，是西域冰丝而制成，可你手中的只是一块仿品而已。这种地裂的仿品，怎么可能是我祖上传的呢？可知，哪里可以买到相同的配饰？西街的店铺比比皆是。多谢告知，告辞，慢走林小伟，安庄打探到了什么？画像上那些手镯郎，有些是三年前因违反手镯城规制被出籍的，还有一些是一年前因私贩禁品被抓，都是一些越狱的囚犯，他们聚在一起，专干杀人越货的勾当。知道了。哎，对了，那个刀碎，归属人找到了吗？今晚就会知晓。
杀的人，若期限之内找不回黄金，他们会让我们安然的离开这里吗？你是担忧，他们会杀人灭口，不能不放啊！恭候你多时了。兴趣妄动的，他已经开始怀疑我了。蠢货，他就没有实证。一定要在他查到实证之前除掉他。放心吧，我都已经替你处理好了。我担忧他，早晚都会查到我们。最好是先除掉他。不行，我们现在除掉他，谁来替我们背这个黄金失窃之责？属下愚钝。才救你出来的时候，听到一声巨响，好像是火雷的声音。火雷盗走火雷之后，炸毁了军需库。如果是常人会悄无声息的盗走火雷，这伙贼匪得手之后为何要炸毁军需库？抓住了守住了，自然会知晓。你怀疑是他们所为？此案的作案手法与盗金一案如出一辙。守住狼铤而走险，盗走火雷，这是有何大谋啊？药量够吗？狼道，足够了。这一罐火雷足够将晋阳府衙化为灰烬。高太守，我追查守住狼，富有线索。今夜，却遭神秘杀手行刺。一定是他们所为，并不是。何以见得？萧校尉，敢问今夜你在何处？今夜，我在高太守府上。在您府上？傍晚时分，他到我这儿来送安卷。一直到现在，林校尉、肖校尉，你们二人听令：守卓郎连续作案，我命令你二人各率一军，将他们捉拿归案。是。是兄弟们，天明前，定要装好火雷。是、啊、是。何时发现史杰大人失踪呢？女婢进房视察，发现史杰大人不在房内，而且院内守军也没有见他们走出过房间。哟，林校尉，你怎么来了？昨晚史杰神秘失踪，我前来调查。高太守将此事交由我来处理，我看
，你就没有插手的必要了。那我就不打扰了。大人，经我查验，门窗皆完好无损，其余使节不可能凭空消失啊。根据守卫所述，他们进入房间后并没有出来。会不会是他们避开守卫，悄然离开呢？他们为何要不辞而别？也许是他们暗通手镯郎盗取黄金，得手之后，再悄然离开。报，禀报告太守，不知是何人将剑射在府衙大门上？退下。是。金阳城内已遍布火雷，明日辰时拿十万两黄金和我兄弟的尸首，到西街交换西域时间。若失信杀时节，炸毁晋阳城，万民将同葬。守卓郎敬上，果然是守卓郎。守卓郎，胆大包天，竟敢用时节的性命来要挟我！难道高太守就不好奇，守卓郎为何盗取黄金之后，不逃离晋阳，反而留下来盗火雷、毒时节？要我们交付十万两黄金，你此言何意啊？黄金在驿馆房间内，此事只有我们三个人和两位使节知晓。那守卓郎是怎么知晓的？定是府衙中人暗通守卓郎盗劫黄金之后，要杀人灭口，所以才遭到守卓郎的反击报复。不瞒你们俩。我也是心存疑虑啊！高太守怀疑何人？林校尉，当晚是你在值守吧？你完全可以假借追击神秘人为借口，将自己的部下换装，再联系手镯郎盗取黄金，而事成之后，你再杀人灭口。林校尉的为人，我是相信的。大人，那您就是不相信我喽？暗通手镯郎的人，就是你，不然，你横刀的刀碎，怎么可能在废院出现？什么刀碎？这是萧校尉的刀碎。如果他没有去过废院，这个刀碎不可能在那里出现。萧校尉，你怎么解释？大人，此事我已经跟他解释过了，这是欲加之罪啊！是否可以看一下萧校尉的横刀？萧校尉。去你府上，大人，我走。打开林校尉，萧校尉，是我误会你们俩了。但我相信，定然会有别人知晓。希望林校尉以后不要再误会我了。此时正是府衙用人之际，你们两个就不要相互猜疑，再生嫌隙了。明天十日将至，府衙拿不出十万两黄金去作为赎金，所以我需要你们两个铤而走险，带着空箱子和守周郎的尸体。去与他们进行假交易，定要救出使节，将他们全部歼灭。是，是。我们得想办法，赶紧出去啊！这这底下有什么？出去啊！老实点。梁栋，事情都安排好了吗？一切安排妥当，静待明日壮举。明日，黑山军就归你调遣。是，一个活口不能留，知道内情的一律杀掉。是。是。
事成之后，青兰就是你的人了。谢太守成全，更要感谢太守暗中帮我化险为夷。不用谢我，要谢你就谢青兰吧，是他做了同样的刀碎，系在了你的横刀之上。萧寒，你竟敢跟我的侍妾做出这种事情，你可知晓与人通奸是何等下场？大人，都是我的错，是我先勾引青兰的，跟他没有任何关系。你要惩罚，就惩罚我吧。不是的，事情别为如他所说，我们俩青梅竹马，情投意合，早已私定终身。是我爹帮南月拆散我们，叫我许你做妾，一切都是我的错。大人，我知道错了，您不要杀我。红粉赠知己。宝刀配英雄，今天我把这把宝刀赠与你。如果你能助我完成大业，我定将青兰赠与你。谢高太守，不杀之恩。你今天怎么这么开心啊？待我帮高太守完成大业，你我就可以双宿双飞了。二姑娘，明早安葬完灵堂，尽快离开建阳城吧。我为何要离开？明日建阳，空要生变。景阳是我的家，我哪儿都不去左转。
，少说了啊！我们如约而至，那可以现身了。站着。交出使节，我给你们黄金，由不得你。给我杀了他们！哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，是你，是我的贼呀！要拿你的人头，救我死去的兄弟们！等你有命再说吧！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！认识，我只认识当晚带着黑衣人杀我兄弟的，就是他。林小薇，对不住了，安通手镯狼的人是我，是我让他们盗取黄金的。我靠！小韩，你背信弃义的小人，我杀了你！啊，走，抓住他！敢做局糊弄我，又为自己添了一条罪状。哼，再多一条也无妨，把人带上来。不一，林校尉，你为何要抓他？明日带着二十万两黄金来赎他和史杰，如若明日再见不到黄金的话。整个晋阳城将会和外边一样血流成河。你为何呀？伤及无辜。如果明日再不按照我说的去做的话，你见到的将是人间炼狱。好林校尉，你，你这是？高探长，我们计划失败了。萧寒呢？被守卓狼杀了。从守卓狼跟萧寒的对话中得知，是萧寒雇佣守卓狼，盗窃了黄金。是我看错了。现在守卓狼让我们准备二十万两黄金，去赎世界。如果再失言。他们将晋阳城全部炸毁
。二十万两黄金要是交不出，为解晋阳之危，在交付赎金之前，必须得把他们全部干掉。就算把晋阳城决第三仗，我也。李小伟，你不去疗伤，来这儿做甚？二郎，你有没有想过，守住狼杰黄金盗火油，绑架世杰，还有伏杀萧寒他们，如此缜密的大规模行动，为何没有人发现过他们的踪迹？他们犹如夜鼠一般，来无影，去无踪啊！我想，在世杰的房间里，定能找到答案。哎。林秀文，你还要做什么？什么了？下面是一条年久失修的城道，通向哪里？不知。去路早已封堵，但据我推测，是守住狼节奏使节后堵了。我们把去路打开不就行了？我们绝不可能在次日之前把通路打开的。那用火雷炸开？不可。以火雷之威，恐怕这会被夷为平地的。那该如何是好？既然守卓郎能够得知神秘城道，我想，定然还有他人知道
，要不是你发现了这个地下防御工事，我倒是忘了这回事。高太守，这是什么？这是前朝的残卷。末朝开国以来，为了扩充疆土，这些防御工事早就不留用了。知道这些防御工事的人，也已经不在人世，入土了。这上面并没有标注地下防御工事的具体位置，入口在哪儿？但是有一个人知道，是谁？此人，乃是当年响彻晋陕的倒斗第一大盗，武艺高强，分经定穴之术堪比神技。据说没有他找不到的地方。他对晋阳城的地下所知，恐怕要远超工部的官员。林校尉，就是这间了。此犯人十分危险狡诈。您一定要当心啊！鼠爷。在下晋阳府校尉林一南。我知道你以前是摸金行当里的人物，叔爷，现在有个棘手的案子，想向您请教一二。晋阳城地下有个防御工事，您知道吗？不光知道，我还去过呢。老爷，你回去，帮着夫人收拾细软，三刻我们出城。老爷，这出了何事？因何走得如此急切？守卓郎盗窃的火雷，足可以炸毁整个晋阳城。我们岂能还待在此地啊？老爷，万一这个守卓郎只是出言恐吓，老爷今日离开之时，一旦被人知晓，此案我已经交给林一南专办了。事成功归我，失败则归他。哎。答应我的好事得办到啊！能不能快点？呃，我得沐浴，我得更衣，得吃好吃的。嗯，离城市还有几个时辰，你各什么意义啊？嗯，那回去吧。你，我带你去。水，水倒好了，可以洗了。我从小到大被人家看不习惯啊！我洗澡你得出去，我出去你跑了怎么办？用人不疑，疑人不用。你信不过我，把我送回去呗！哎，真是！首先，你跟他一般见识。我把衣服放这儿了啊！快洗，快洗。嗯，好了。啊。酒还烫不烫啊？安无死水爷，洗好了吗？去看看。水爷，林校尉，快看
分头追。为什么要跑？你认识路易的阿娘？路易，小乐意，给阿姨笑一个。哎，你那胡子拉碴的，别弄疼了她。哎。行了，快别亲了。小洛伊，给阿爷笑一个，又笑了。哎呦，你认识洛伊？认识。你是如何认识洛伊的？手中狼杀了他阿娘，并掳走了洛伊。要在陈市炸毁整座建阳城，所以。我想请你帮我，在陈氏之前，一定要找到他们。走先奸后杀，请兄弟报仇！放开我！救命！放开我！放开我！放开我！你敢咬我！我现在要杀了你，祭奠我兄弟！去死吧！胡哥，胡哥，胡哥，胡哥，你不能碰他！是江小海的女人，你胡说什么呢？老头说了，小海这辈子没有尝过女人的滋味，他让这个女人和小海举行冥婚。哎，没有这事儿啊？啊？今晚就委屈兄弟们了。待明日拿到黄金，血洗晋阳城后，我带你们回家。敬兄弟，敬兄弟。大人就要下人收拾行装，是要去哪里？你不必多问了。是发生什么事了吗？萧寒呢？他已经死了。死了？你答应过我要保他性命。萧寒他可是为你而死的。为我吗
事到如今，我就不瞒你了，我是利用你来牵制萧寒，才纳你为妾的。萧寒性格高傲不羁，我要不用这种办法，他怎么能归我所用？萧寒现在已经死了。楚爷，你没记错，是这吗？这行当里我是行家，能有错吗？就是他了。林小伟，为何不让我跟你一块去？我有更重要的事情交给你去做。何事？去监视高太守。为何？我觉得他有些可疑。鼠爷要是带你们找到了守卓郎，一定要将他们全部诛杀，以绝后患。他并不关心黄金的去向，也不关心暗通守卓郎的内奸。更不关心使节洛邑百姓的安危，他反而给予我之手，杀死所有知情的守卓郎。不用我说，你也明白了吧？啊，我明白了。如果发现高太守有异举，你就……林小伟，你当心啊！开门！呀呀！幸好没有魔金行家来过。
少爷，这里怎么有这么多水？地下城也有护城河，想要进入地下城，必须过护城河。地下城到底有多大？这里的建筑暗藏八卦，四通八达。我记得有一处地下城的位置，地势宽阔。我想，我知道了，这座防御城。应该就是按照晋阳城所建造的。守若狼应该就是在您说的那个地方。舒言，事不宜迟，走站住！买火雷的地方在哪儿？快说！我说我是杀了你，说不说？前面走，左转，第二个门。吃口气。
么声音？不会是走火了吧？去看看。此地不宜久留，狼头，这里的火线全部被破坏了，把闯入者给我找出来。是，你再带几个人，加捧另一处火药房，把洛伊也给我带出来。去那边，是，我们去火药房。那边看看。什么样的人吗？你娘没告诉过你啊？我二娘从来不跟我提阿爷。跟我来。想跑？抓住他们！
你在府衙任何官职，我不是府衙的人。既然不是府衙的人，为何要插手守捉狼的事情？我对官府的事儿毫无兴趣。我来这儿是救他。你是他什么人？我是可以为他赴汤蹈火的人。如此说来，你我倒还有些共同之处。说吧，有多少人跟你？一同进入地下城，就我一个。再问你一遍，有多少人跟你一同进入地下城？娘，再再商量一下，你把他给放了，我就告诉你来偷人。没人敢跟我谈条件。狼头，里边的火药库也被炸毁了。出来！出来！又出来！再不出来，我杀了这老头！住手！是你？就凭你也想阻止我们复仇？我不是来阻止你的。那你来干什么？我是来陪洛姨姑娘赴死的，她是因为我而被抓。如果因为我而死，我还有何颜面存活于世？如果他们也像你一样讲道义的话，就不会有今天的事情了。暗通你们的萧寒已经死了，你为何还不肯罢休？你是真不知情还是假不知情？我们守捉狼。一直受雇于高太守，我们之所以甘愿存活于地下城，就是因为他曾允诺过我们，事成之后，他帮我们加急重回守捉城。可万万没想到，他竟然出尔反尔，想置我们于死地。如果你们说的都是实情，我一定替你讨回公道。用不着，我们自己的债我自己讨要。现在整座地下城都布满了火雷。本就是为你们准备的，守捉狼，立于天，仇必报，恩必还，不成功，则成人。老虎。
就位，快走！就是接，走，走，谢谢，谢谢，谢谢。回来去二十里外的悦来客栈找他。悦来客栈是。在客栈里找到了他，并在马车上发现了大量的黄金，然后我在他们尸室里面下了一桶蒙汗药。走，去看看。哎，他们人呢我答应他的，杀了你，他就可以坐在你这个位置上。林校尉，手镯郎，你都杀死了吧？如你所愿。哼，你果然没让我失望。是你伙同萧寒，诱骗手镯郎为你做些不耻之事，就不感到羞愧了。我只是在利用他们的弱点，是他们甘心愿当我的棋子。你已经贵为太守了，为何还要如此？我有治国安邦之道。有惊世之才，却只能在这个地方做一个地方小吏，而那些平庸之辈却都能高居要职，我不甘心呐。我既然不能居朝做贤宝，那我也要人间称富贵。难道你做官只是为了荣华富贵，心里全然没有黎民百姓吗？可是他们心里有我吗？简直猪狗不如！来人！一男，勾结手镯郎，窃取黄金，立刻诛杀！
怪物，要怪只能怪你自己。呃呃是我的恩人，为了救我而死，恩情难报。只是不知为何，看着他的时候，有一种莫名的亲近感，就好像是我的家人一样。日后我祭奠母亲，自是不能忘了她。今后你有什么打算？我自幼便长在这里，我想继续留在这里。你呢？守护晋阳。照顾你一辈子。